రంగు రంగుల చిరునవ్వుల సంతోషమే పండుగ సరదాల సంతోషం ఆనందమే మనసుకు నచ్చేలా నచ్చేది దొరకేలా పండుగ కోరిక వస్త్రాల వేడుక సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్ లో అద్భుతమైన వెడ్డింగ్ కలెక్షన్ సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్ జిటి రోడ్ నెల్లూర్ యాక్ట్ ప్రేక్షకులు నమస్కారం ముప్పై వసంతాల బావా బామర్ది చిత్రం ప్రత్యేక కార్యక్రమం మరి ఎంఎం ఆర్ట్ ప్రొడక్షన్స్ ఈ బ్యానర్ పైన మన ప్రముఖ నిర్మాత ఎడిటర్ మోహన్ గారు అలాగే సీఎం కృష్ణ గారు కలిసి నిర్మించిన చిత్రం బావా బాంబర్ది మరి ఈ చిత్రం ఇప్పటికీ అంటే పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడులో రిలీజ్ అయిన ఈ చిత్రం ఈ రెండు వేల ఇరవై మూడులో ముప్పై సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకుంది మరి వీటికి అన్నిటికంటే కూడా ప్రత్యేకం ఏంటంటే ఆ సినిమాకి మాటలు అదేవిధంగా కథను ఒక రకంగా సమకూర్చిన మన నెల్లూరీలు పి రాజేంద్ర కుమార్ గారు ఈరోజు మన యాక్టి స్టూడియోకి రావడం ఆ ముప్పై ఏళ్ళ కిందట రిలీజ్ అయిన బావా బామర్ది సినిమా గురించి ఎన్నో విశేషాలని మన రాజేంద్ర కుమార్ గారు మనతో పంచుకోబోతున్నారు వారికి మనం స్వాగతం పలుకుతూ ఆ విశేషాలని తెలుసుకుందాం నమస్కారం సార్ బావా బావమర్ది కృష్ణరాజు గారు సుమన్ హీరోలుగా చేసిన ఆ సినిమా రిలీజ్ అయ్యి అంటే పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడులో రిలీజ్ అయ్యి ఈ ఇరవై వేల ఇరవై మూడుకి ముప్పై సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకుంది మరి ఆ సినిమాకి మాటల రచయితగా మీరు వర్క్ చేశారు మరి ఈ సినిమా మీకు ఎన్నో సినిమా రచయితగా నా జీవితానికి మర్చిపోలేని సినిమా రైటర్గా నా కెరియర్కి ఒక పునాది ఒక ఒక భవిష్యత్తును ఏర్పరిచిన సినిమా భావభావమడితే ఇంతకుముందు నేను మీకు చాలాసార్లు చెప్పాను సంభాషణ రచయితగా నా మొదటి పిక్చరు నాకు అవకాశం ఇచ్చింది రామోజీరావు గారు ఉషాకిరణ్ బ్యానర్లో వసుంధర అన్న సినిమా ఆ అవకాశం డైరెక్టర్ సురేష్ కృష్ణ గారి వల్ల నాకు దక్కింది ఆ పిక్చర్ మంచి పేరు వచ్చింది దానికి మూడు నంది అవార్డులు వచ్చాయి కథకు నూతన ప్రసాద్కి బెస్ట్ క్యారెక్టర్ యాక్టరు బెస్ట్ చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్కు మూడు నంది అవార్డులు వచ్చి మంచి పేరు తెచ్చుకుంది ఆ సినిమా అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటి అనుకున్నప్పుడు తిరుపతిలో నేను అప్పట్లో స్టేట్ బ్యాంక్లో పనిచేసేవాడిని నా కొలీగ్ వేణుగోపాల్ ఒక ఆయన ఉండేవాడు ఆయన ద్వారా సీఎం కృష్ణ అనే ఆయన పరిచయం అయ్యాడు ప్రొడ్యూసర్ ప్రొడ్యూసర్ సీఎం కృష్ణ అనే అతను ఎవరంటే ఎంఏ మూవీ ఆర్ట్స్లో ఏటర్ మోహను సీఎం కృష్ణ కలిసి జాయింట్గా కొన్ని డబ్బింగ్ సినిమాలు సూపర్ హిట్ సినిమాలు చేశారు శ్రావణ శుక్రవారం లక్ష్మీ దుర్గ ఇవి చేశారు తర్వాత స్టేట్ పిక్చర్ దాసన్ నారాయణరావు గారు ఆర్టిస్ట్గా మామగారు తీసి సూపర్ డూపర్ హిట్ కొట్టారు అవును వాళ్ళు మామగారితో సూపర్ హిట్ కొట్టారు నేను వసుంధరతో ఇంటర్వ్యూ చేయాను వాళ్లకు స్టేట్ పిక్చర్ సెకండ్ నాకు సెకండ్ బావా బావమర్ది సీఎం కృష్ణ గారు వేణుగోపాల్ ద్వారా నేను పరిచయం అయిన సీఎం కృష్ణ గారు నన్ను ఏటర్ మోహన్ గారి దగ్గర తీసుకెళ్ళి పరిచయం చేశారు ఆ పరిచయంతో ఆ బ్యానర్లో నేను చేసిన సెకండ్ పిక్చరు నా కెరియర్లో సూపర్ డూపర్ హిట్ పిక్చరు బావా బావమర్తి మరి ఈ సినిమా తమిళ రీమేక్ అని అంటారు ఎంతవరకు నిజమది నిజమే కానీ దీంట్లో ఒక విషయం చెప్పుకోవాలి మనం అదేంటంటే హేటర్ మోహన్ గారు యాభై అప్పటికే నలభై ఏళ్ళ నుంచి సినిమా ఇండస్ట్రీలో హేటర్గా చాలా ఫేమస్ చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా డబ్బింగ్ పిక్చర్లు చేశారు మామగారు కూడా నాన్ పుడిచ్చ మాపిలే అనే తమిళ పిక్చర్ తీసుకొని దాన్ని కథలో మార్పులు చేర్పులు చేసి దాసన్ నారాయణ రావు గారిని పెట్టి హిట్ కొట్టారు అయిన తర్వాత ఇప్పుడు నేను సీఎం కృష్ణ గారి దాకా పరిచయం అయ్యాం కదా మేము ఒకరోజు మెడ్రాస్లో ఒక తమిళ పిక్చర్ రిలీజ్ అయింది దాన్ని ప్రివ్యూ షో వేస్తూ ఉంటారు అప్పుడు మీనా థియేటర్లో ఒక ప్రివ్యూ షోకి వెళ్ళాం ఆ సినిమా పేరు పాండి దొరై శివాజీ గణేష్ గారి అబ్బాయి దాంట్లో హీరోగా చేశాడు ప్రభునా ప్రభు సినిమా చూసాం మేమందరం చూస్తే ఏదోగా ఉంది సినిమా అక్కడ కూడా యావరేజ్గా ఆడింది పెద్ద ఆ పిక్చర్ ఏం లేదు బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఏటర్ మోహన్ గారు 
మనం ఈ సినిమా చేద్దాం తెలుగులో నేను రీమేక్ రేసుకుంటాను అన్నాడు మీ అభిప్రాయం ఏంటి అన్నాడు నాకు ఆయనతో అప్పుడే పరిచయం సీఎం కృష్ణ కూడా కొంచెం మొహం చెట్లు ఇచ్చాడు అంత గొప్పగా ఏమి లేదు కదా సార్ తమిళ్లో కూడా అబో యావరేజ్ యావరేజ్గా ఆడింది ఏముంది అని మేము అన్నాం అంటే ఆయన జడ్జిమెంట్ ఎంత గొప్పదంటే ఆయన ఒక మాట అన్నాడు ఈ సినిమాలో ఒక అమ్మాయికి పెళ్ళి అవుతుంది భర్తతో కాపురానికి వెళ్తూ ఉంటుంది వెళ్తున్నప్పుడు భర్త అడుగుతాడు పుట్టింటి నుంచి నువ్వు ఏదన్నా తీసుకొచ్చుకోమ్మా నీతో పాటు ఏమైనా ఏమైనా తెచ్చుకుంటావా అని అడిగితే నేను తెచ్చుకుంటానండి మీరు పర్మిషన్ ఇస్తే నాతో పాటు నేను పుట్టించి నుంచి ఒకటి తెచ్చుకుంటాను ఉంటుంది ఏం తెచ్చుకుంటావు అని అడుగుతాడు నా తమ్ముడిని తెచ్చుకుంటానండి ఇంత తమ్ముడు ఉంటాడు ఆ అమ్మాయికి ఆ అక్క తమ్ముళ్లకు ఆ ఒక రిలేషన్షిప్ ఉంటుంది తమిళ్ళు ఏమి ఉండదు ఇది మాత్రం ఉంటుంది నా తమ్ముడు తెచ్చుకుంటానండి అంటే తీసుకొచ్చుకో అంటాడు ఆ తమ్ముడు అక్కతో ఎలా వెళ్ళాడు అక్క కోసం ఎంత తాపత్రయపడ్డాడు బావ కోసం ఎంత తాపత్రయపడ్డాడు అనేది కథ ఇది కొత్తగా ఉందా లేదా ఇప్పటిదాకా ఏ సినిమాలో రాలేదు కదా ఒక పెళ్ళైన అమ్మాయి అత్తవారింటికి తన తమ్ముడిని తీసుకుపోవడం అనేది కొత్తగా ఉందా లేదా ఉంది అది చాలు మనకు మిగతాది మనం రాసుకుందాం అన్నాడు ఏంటి అంటే ఈ మెయిన్ లైన్ వచ్చి తమిళ్ తమిళ్ళు ఓకే దీన్ని మేము డెవలప్ చేసాం అంటే ఓకే ఈ అక్క తమ్ముళ్ళు చిన్నప్పుడు ఒక అనుబంధం వాళ్ళిద్దరి మధ్య అటాచ్మెంట్ పెద్ద అయిన తర్వాత సీన్స్ ఇలా 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 పెంచుకుంటూ దాన్ని మార్పులు చేర్పులు తీసుకుంటూ ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ పర్సెంట్ ఒరిజినల్లో మ్యాటర్ తీసుకున్నాము మిగిలినంతా మనం తెలుగు భాషను కొత్తగా రాసుకున్నాం అంటే దాని కథా రచయిత కూడా మీరేనా కథా రచయిత ఒరిజినల్గా రాసిన కథా రచయిత పేరు వేస్తాం కదా మనోజ్ కుమార్ అని కథా రచయిత డైరెక్టర్ కథ అతని పేరే వేశారు ఏటర్ మోహన్ గారి పేరు స్క్రీన్ ప్లే వేశారు నా పేరు సంభాషణ వేశారు మాట మేము ఏటర్ మోహన్ గారు మేము కూర్చొని చాలా రోజుల పాటు ఈ ట్రీట్మెంట్ అంతా చేసుకున్నాం అంటే ఏటర్ మోహన్ గారికి ఈ కథకి అంటే అంత అనుభవం ఉంది ఆయనకి చాలా గొప్ప అనుభవం ఉంది అప్పటికే ఆయన జీవితాన్ని చూశాడు ఇంగ్లీష్ పిక్చర్స్ హిందీ పిక్చర్స్ తమిళ్ పిక్చర్స్ ఆయన కదిలిస్తే ఆయన పెద్ద ఎన్సైక్లోపీడియా ఆ నాలెడ్జ్ ఆ అనుభవంలో నుంచి ఆయన ఆ కథని మనకు అనుకూలంగా మార్చుకున్నాం మేము నాకు కూడా రెండో పిక్చరే కొత్తగా ఎంటర్ అయ్యాను ఆయనకి నేను ఒక స్టూడెంట్ మాదిరి నా కంట్రిబ్యూషన్ ఆయన ఒక మాస్టర్ కంట్రిబ్యూషన్ అది స్టూడెంట్ కంట్రిబ్యూషన్ అలా చాలా నేర్చుకున్నాను రచయితగా నాకు ఎంతో ఉపయోగపడింది మరి ఈ సినిమా క్యాస్టింగ్ విషయం అంటే ఇందులో నటినట్లు ఎలా ఎంపిక జరిగింది ఎవరైనా ఎంపిక చేశారు అంటే ఇక్కడ ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ విషయం మనం షేర్ చేసుకోవాలి ఈ కథ చాలా బాగా వచ్చింది వచ్చినప్పుడు మేము అనుకున్నాము ఏటర్ మోహన్ గారు అన్నారు బాలయ్య బాబు బాలకృష్ణ అయితే చాలా బాగుంటుంది ఈ కథకు హీరోగా బాలకృష్ణ క్యారెక్టర్ అయితే బాగుంటుంది అనుకొని బాలకృష్ణని మేము అప్రోచ్ చేయాం అక్కడ నాకు బాగా గుర్తు చెన్నైలో పోయిస్ గార్డెన్లో ఆయన ఇల్లు ఉండేది బాలకృష్ణ గారి ఇల్లు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఆయన పెళ్ళైన కూతుళ్ళు ఇద్దరు ఉన్నారే పెద్ద కూతుళ్ళు ఇంతింత పిల్లలు ఆడుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు మేము ఎవ్రీడే ఈవినింగ్ ఫోర్ ఓ క్లాక్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ వెళ్ళి బాలకృష్ణ ఒక కథ నేరేట్ చేసేవాళ్ళం నచ్చింది ఆయనకు నచ్చింది అప్పుడు డైరెక్టర్ కూడా ఈవీవీ సత్యనారాయణ అనుకున్నాం మేము ఈవీ సత్యనారాయణ మంచి ఫామ్లో ఉన్నాడు అప్పుడు ఈవీ సత్యనారాయణ గారు కూడా చేస్తానన్నాడు రైటర్ మోహన్ గారు మంచి కథ చేస్తానన్నాడు ఒక కొన్ని కారణాల వల్ల అప్పుడు బాలయ్య బాబా ఆల్రెడీ కొన్ని పిచ్చి ఒక తమిళ్ మలయాళం డైరెక్టర్తో పిచ్చర్ ఏదో ఒకటి వేరే దున్నింది గాంధీవం 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 అనుకుంటాను ప్రియదర్శన్ ప్రియదర్శన్ డైరెక్టర్ అక్కినేని గారు అందులో ఆ డేట్స్ అది ఫారెన్ లొకేషన్స్ అది ఉన్నింది వెంబడే చేయలేను మోహన్ గారు ఒక సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత అన్నారు ఈయన ఏంటంటే ఒక రీమేక్ తీసుకున్నాం ఫుల్ ప్రిడ్జ్గా ఉన్నాము కాబట్టి మనం మళ్ళీ కలుద్దామండి అని అనుకొని తర్వాత ఏమిటి అనుకున్నప్పుడు సుమన్ సుమన్ కరెక్ట్గా ఉంటాడు అనిపించి ఆయన తణుకులో షూటింగ్ చేస్తున్నాడు మాకు తెలిసింది అవుట్డోర్లో మేము సర్కార్ ఎక్స్ప్రెస్ ఎక్కి నేరుగా తణుకు వెళ్ళి సుమన్కి చెప్తే అయ్యో చాలా సంతోషం మీరు నాకు అవకాశం ఇచ్చారని చెప్పి సుమన్ ఒప్పుకున్నాడు కృష్ణరాజు గారు బాగా ఎలాంటి వాడు ఉండాలి తమిళ్లో రాధారవిని వేశారు అంటే కొంచెం మామూలుగా రావు రమేష్ ఆ రేంజ్ అంతే హీరో కాదు అతను కానీ మనం ఏం చేసాం బాగా ఎలాంటి వాడు ఉండాలి కృష్ణరాజు గారిని వేసాం అక్క ఎలాంటిది ఉండాలి జయ సుధ ఇలాగా క్యాస్టింగ్ వేసాం వేసిన తర్వాత ఈ మామగారిలో ఈ కోట శ్రీనివాసరావు బాబు మోహన్ ట్రాక్ పేలిపోయింది అవును సూపర్ హిట్ దాంట్లో ఒరిజినల్ లో ఉంది ఒరిజినల్లో గౌనమణి సెంజిల్ చేశారు అది వీళ్ళు తీశారు సూపర్ హిట్ అయింది ఆ కాంబినేషన్ మనం దీంట్లో చేసుకుందామని 
దీంట్లో అంత అంత ఇది లేదు తెలుగు వర్షంలో లేదు మేము మామగారు కాంబినేషన్ అది రిపీట్ చేద్దామని ఆ సీన్స్ అన్ని చాలా బాగుంటాయి మన తెలుగు వర్షంలో కూడా కోట శ్రీనివాసరావు బాబుమోహన్ సీన్స్ ఆ సినిమాలో అవన్నీ మేము రాసుకున్నాం పేలిపోయిన సీన్స్ ఇంకా సిల్క్ స్మిత సంగతి చెప్పనే అక్కర్లే బాగా ఆ సినిమాలో సిల్క్ స్మిత క్యారెక్టర్ జనరల్ గా అయితే ఏదో ఒక డాన్స్ తో వెళ్ళిపోయింది సినిమాలో ఇందులో ఒక క్యారెక్టర్ మెయిన్ క్యారెక్టర్ మెయిన్ క్యారెక్టర్స్ తో పాటు మరో క్యారెక్టర్ ఆ సినిమాలో కథలు అంటే మలుపులు తిప్పే క్యారెక్టర్ కూడా ఈమె అది కూడా కాకుండా అందులో పాట అది సూపర్ డూపర్ బావలు సయ్య అనే పాట చాలా సూపర్ హిట్ అయింది ఆ స్మిత గారి క్యారెక్టర్ ని ఎలా దాన్ని మీరు ఇంట్రడ్యూస్ సిల్క్ స్మిత క్యారెక్టర్ అది ఎవ్రీ ఎవ్రీ స్టేజ్ లో అమ్మాయికి కృష్ణరాజ్ గారికి పరిచయం అవ్వడం ఊరికి ఏదో ఒక అమ్మాయిని చూశాడు ఇది మనసు పాలించుకున్నాడు అని కాకుండా గుడికి వెళ్తుంది అందరూ అమ్మాయిని చూస్తూ ఉంటారు కృష్ణరాజ్ గారు వస్తారు కృష్ణరాజ్ అమ్మాయికి చూడ్డు చూడకుండా వెళ్ళిపోతాడు నన్ను చూడకుండా వెళ్ళిపోతున్న ఎవరు అంటే అమ్మ జమీందార్ గారు అమ్మ ఆహా అని చెప్పి అతను వలయా అనుకుంటుంది బండి ఆపుతుంది ఆ బండికి ఉన్న చీల తీసేస్తుంది అదే చక్రానికి ఒక ఇది ఉంటుంది తీసేస్తుంది ఆయన బండి వస్తుంది ఏమిటి అంటే నా బండి ప్రాబ్లం వచ్చిందంటుంది ఆయన బండి ఎక్కుతుంది అలా కనెక్షన్ స్టార్ట్ అయ్యి ఆయన్ని వల్ల వేసుకుంటుంది ఇవన్నీ చేసాం చాలా బాగా వచ్చే సీన్స్ అక్క అక్క తమ్ముడు తన అక్కకు కాపురంలో నిప్పులు పోస్తుంది సిల్క్ స్మిత అని సుమన అమ్మ ఇంటి మీదకి పోవడం ఇవన్నీ చేసాం ఈ సిల్క్ స్మిత క్యారెక్టర్ అందులో లేదు ఉంది తమిళ్లో ఉంది కానీ ఇంత డీటెయిల్ గా లేదు అప్పుడు ఏంటంటే మేము లొకేషన్ కోసం కృష్ణా జిల్లాలో విలేజెస్ లో తిరుగుతూ ఉన్నాం లొకేషన్ అప్పుడు ఎవరో సడన్ గా ఏమండి ఒక సాంగ్ ఉందండి నాట్ సాంగు ఫోక్ సాంగ్ ఒకటి ఉంది ఈ ప్రాంతంలో బావలు సయ్య అని ఎవరు 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 అని వాళ్ళని వీళ్ళని గ్యాదర్ చేస్తే ఆ సాంగ్ ఉంది అని తెలిసింది మనకు ఆ సాంగ్ తీసుకొచ్చి కోటికి రాజకోటికి ఇస్తే వాళ్ళు దాన్ని బ్రహ్మాండమైన ట్యూన్ చేశారు అది కాస్త ఆ సినిమాకు ఆయు పట్టు అయిపోయి ఆ సాంగ్ కోసమే రిపీట్ ఆడియన్స్ వచ్చి బావలు సయ్య బావలు సయ్య అని అదిరిపోయింది ఆ సాంగ్ అది సినిమాలోనే కాదు అవును బయట కూడా అవును ఆ సాంగ్ లేని ఆర్కెస్ట్రా గానీ అవును ఆ సాంగ్ లేని డాన్స్ షో గానీ ఉండేవి కాదు అవును అంటే సిల్క్ స్మిత నార్మల్ గా ఉండింది అప్పట్లో ఆమె కెరీర్ కూడా ఈ సాంగ్ ఈ సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత మీరు నమ్ముతారా ఆంధ్రప్రదేశ్ లో అబ్రాడు మిగతా కంట్రీస్ లో కొన్ని వేల ప్రదర్శనలు చేసింది అమ్మాయి బావలసయ్య ఓ చాలా డబ్బు సంపాదించింది చాలా ఫేమస్ అయిపోయింది ప్రతి వాళ్ళు పిలిచి మేడం మా దగ్గరకు వచ్చి ఆ బావలసయ్య డాన్స్ చేయమండం అంటే దాంతో పాటు కొన్ని పాటలు అసలు సిల్క్ స్మిత అంటే ఒక ప్రతి సినిమాలో సిల్క్ స్మిత చిరంజీవి గారి సినిమాలో సిల్క్ స్మిత ప్రతి సినిమాలో అమ్మాయిని పెట్టి మన భారతీయ సాంప్రదాయానికి ఇది మన చేనేత చెరకతో చేసే అద్భుత ఆవిష్కరణ మాస్టర్ వీవర్స్ మరియు మగ్గం ధరలకే కంచిపట్టు చీరలు ఫ్యాక్టరీ ధరలకే ఫ్యాన్సీ శారీస్ అండ్ చుడిదార్స్ మహిళలకు ప్రత్యేక వస్త్రాలయం కంచి కామాక్షి అంటే ఆ సినిమా మామూలుగా ఏం చేస్తారంటే గోదావరి జిల్లాలో రాజమండ్రి అక్కడ చేస్తారు ఈసారి అక్కడ ఏటర్ మోహన్ గారికి డిస్ట్రిబ్యూషన్ పార్ట్నర్స్ కొంతమంది ఉన్నారు వాళ్ళు విజయవాడ వాళ్ళు శరత్ గారు డైరెక్టర్ మాకు శరత్ గారు అంటే ఆయన పెజవాడ పోలవరపు సూర్యప్రకాశరావు గారు అని వాళ్ళ నాన్నగారు ఆంధ్రనాట కళాపరిషత్ కార్యదర్శిగా ఉన్నాడు చాలా అక్కడ బాగా పట్టున్న ఫ్యామిలీ వాళ్ళది వాళ్ళకు తెలుసు కాబట్టి వెరైటీగా విజయవాడ విలేజెస్లో చేద్దాము అని ఒక్కొక్క విలేజ్ చూసుకుంటూ పోయినాం పోతే అక్కడ ఆగిరిపల్లి అని ఒక విలేజ్ ఉంది ఆ విలేజ్లో ఉన్న పెద్ద పెద్ద వాళ్ళందరూ శరత్ గారికి చుట్టాలు బాగా తెలిసిన వాళ్ళు అవడం వల్ల వాళ్ళు ముందుకు వచ్చి లొకేషన్స్ ఇచ్చారు ఒక మెట్ల మీద చేతిలో అక్క కోసం కర్పూరం పెట్టుకొని మోకాల మీద వెళ్తాడు సుమన్కుపడి తీసుకుంటాడు అది మంగళగిరి టెంపుల్ లో స్టెప్స్ అయ్యో బాబోయ్ పానకాల దగ్గర ఆ టెంపుల్ స్టెప్స్ అది మండు మండు టెండ మంచి మే జూన్ లో షూటింగ్ జనం ఆ మధ్యలో అది చేసాం సో అదంతా విజయవాడ చుట్టుపక్కల 
లొకేషన్స్ అలా ఫైనలైజ్ అయినాయి ఇంకోటి ఈ మామూలుగా అయితే ఏం చేస్తారంటే శ్రీకృష్ణ సాంగ్ అప్పట్లో మెడ్రాసు ఉండేది హైదరాబాద్ ఉండేది ఎక్కడైనా సెట్లో చేస్తారు అవును స్టూడియోలో చేస్తారు ఎట్లు మనం ఒక లేదు ఇక్కడే చేద్దాం లోకల్ వాళ్ళందరినీ పెడదాం అని చెప్పి ఆ ఊరి అవుట్ స్కర్ట్స్ లో కళ్యాణ మండపం ఉంది మంచి కళ్యాణ మండపం ఆ కళ్యాణ మండపం ఏ ఊరు అది బెజవాడ బెజవాడ బెజవాడలోనే ఓకే ఇప్పుడు మన ఊరి అవుట్ స్కర్ట్స్ లో కళ్యాణ మండపాలు ఉన్నాయి కదా అలాంటి ఒక కళ్యాణ మండపం తీసుకొని మధ్యలో స్టేజ్ మాదిరి చేసి వీళ్ళందరినీ జనం అందరినీ పెట్టి బావాలు సయ్య సాంగ్ అది కూడా బెజవాడలోనే తీసాం ఫ్లోర్ ది షూటింగ్ మా ఐలాపురం హోటల్ అని కట్టారు అప్పట్లో చాలా ఫేమస్ వెంకయ్య గారు అని చెప్పి ఆయన ఓనరు మన సీఎం కృష్ణ గారికి బాగా పరిచయం ఉండింది సో ఆ హోటల్ బుక్ చేసాము ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ ఏ షూట్ ఆ హోటల్లో ఉన్నాం మేము ఉదయాన్నే ఏడు గంటకు బయలుదేరడం లొకేషన్ కి వెళ్ళడం సాయంకాలం ఆరు దాకా తొమ్మిది దాకా చేయడం రావడం సింగిల్ షెడ్యూల్ చేశారా సినిమా దాదాపు సింగిల్ షెడ్యూలే అంతే చిన్న చిన్నవి తెప్పితే ఊటీలో కొన్ని సాంగ్స్ చేసాము డూయిట్స్ అవి ఊటీలో చేసాము మహారాష్ట్రకి మహారాష్ట్ర సుమన్కి సాంగ్స్ ఉన్నాయి అలా కొన్ని చేసాం దీంట్లో ఈ సినిమాకి సంబంధించి మేము చేసిన డెవలప్మెంట్ జనంలో బాగా పేలిన ఇంకోటి ఏంటంటే ఎద్దు సెంటిమెంట్ ఒరిజినల్ లో కూడా లేదు అది ఒక ఎద్దు ఉంటుంది ఆ ఎద్దు సుమన్తో పాటు ఉంటుంది ఫ్రెండ్ లాగా ఫ్రెండ్ లాగా ఉంటుంది ఆ సినిమా నమ్మిన బంట్లో ఎలా అయితే ఉందో తోడికోడలో డాగ్ ఉంటుంది అలాగా ఎద్దు ఉంటుంది అది బాగా ప్లస్ అయింది లాస్ట్ లో ఫైటింగ్ చేస్తుంది లాస్ట్ లో అది పోలీస్ స్టేషన్ లో సుమన్ ని బంధిస్తారు ఇక్కడ ఏదో గోల్ జరుగుతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఏం కావాలా తమ్ముడు అని అనగానే ఆ ఎద్దు పోలీస్ స్టేషన్ మీదకి వెళ్ళి కొమ్ములతో కొట్టి డోర్ ఓప తాళం పగల కొట్టి సుమన్ తీసుకొస్తుంది ఎద్దు ఆ ఎద్దుని ఎక్కడ తీసుకొచ్చారు అది అక్కడ కృష్ణా జిల్లా దగ్గరే ఒకళ్ళ ఒకళ్ళ దగ్గర ఉండింది అది ఒక విలేజ్ లో వాళ్ళని మాట్లాడి దాన్ని స్పెషల్ గా రాజమండ్రి దగ్గర అనుకుంటాను దాన్ని లారీలో ఎక్కించి పెద్దవాళ్ళు కదా మనం షూటింగ్ చేసింది ఆ లొకేషన్ తీసుకొచ్చాం అక్కడ నుంచి తీసుకొచ్చాం ఊటీకి కూడా తీసుకెళ్ళాం ఊటీకి కూడా తీసుకెళ్ళాం అంటే ఇక్కడ ఇంట్రెస్టింగ్ విషయం చెప్పాలి ఏమైందంటే సినిమా షూటింగ్ అంతా అయిపోయింది ఇంటర్వెల్ పాయింట్ లో ఏదో గొడవ వస్తుంది సుమన్ కి కృష్ణరాజ్ కి వెళ్ళిపో ఇంట్లో నుంచి అని చెప్పి సుమన్ ని తరివేస్తాడు కృష్ణరాజ్ అక్క బాధపడుతుంది కన్నీళ్ళు పడుతుంది సెంటిమెంట్ సీన్ సుమన్ ఇంట్లో వెళ్ళిపోతాడు ఇది మనం అనుకున్న సీన్ ఎయిటర్ మోహన్ గారు ఊటీకి వెళ్ళారు ఊటీకి వెళ్ళి అక్కడ సాంగ్స్ పిక్చరైజ్ చేస్తున్నాడు పిక్చరైజ్ చేస్తూ ఒకరోజు నైట్ నాకు ఫోన్ చేశాడు రాజేంద్ర ఒక ఐడియా వచ్చిందయ్యా నాకేదో ఇంటర్ పాయింట్ సరిపోలేదు సెంటిమెంట్ ఇంకా పండాలి ఆడియన్స్ కళల్లోంచి నీళ్లు బయటకు వచ్చేయాలి దానికి ఒక సీన్ వచ్చింది మేమిద్దరం డిస్కస్ చేసుకుంటాం కదా చెప్పండి మోహన్ గారు అన్న ఆడు ఇంట్లో తెలివేశాడు కదా పోతూ పోతూ ఉంటే అక్కడ ఎద్దు ఉంది అది కళ నీళ్ళు పెట్టుకుంటుంది దాని దగ్గరికి వెళ్ళి దానికి భీముడు ఏదో గుర్తులేదు భీముడే కదా భీముడు నేను వెళ్ళిపోతున్నాను రా కానీ అక్కడిని ఆవు నేను జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి అక్కడిని చూసుకున్నా నేను ఉన్నట్టుగా నువ్వు నీ మీద నమ్మకం తేలిపోతున్నాను అంటే అది కళ్ళీళ్ళు పెట్టుకుంటుంది ఎంత బాగుంది సీను ఇది చేద్దాం మోహన్ గారు చాలా బాగుందండి కానీ ఇప్పుడు ఎలాగండి అన్న ఎలాగేంతయ్యా ఇక్కడ చేస్తా నేను షూటింగ్ ఉన్నాడు ఎద్దు అండి లారీ లెక్కి తెప్పిస్తానయ్యా అని ఇక్కడ ఎక్కడో ఉంది కదా విజయవాడ దగ్గర రాజమండ్రిలో దానికి స్పెషల్ వెహికల్ పెట్టి ఏది ఎద్దు ఎద్దుకి ఊటీకి పిలిపించి అక్కడ సుమన్ ఉన్నాడు కదా సాంగ్స్ చేస్తూ అక్కడ ఒక లొకేషన్ చీట్ చేసి సుమన్ కి అడ్రస్ చేసి ఈ సీన్ షూట్ చేశారు అయితే ఈ షూటింగ్ జరిగింది కృష్ణరాజు ఇంటి ఇక్కడే ఇక్కడే అది మాత్రం అక్కడ తీసారు అటు సినిమాలు అటు చేస్తుంటారు అది జనరల్ గా కొంచెం పక్కకు వస్తే ఆ గడ్డి అది పెట్టారు అంటే అక్కడ ఉన్నట్టు లెక్క అక్కడ షూట్ చేశారు తర్వాత చూస్తే ఈ సీన్ హైలైట్ అయిపోయింది ఇంటర్వెల్ పాయింట్ నిజంగానే ఒక ఆడియన్స్ కాలంలో నుంచి నీళ్లు వచ్చాయి అదే సినిమా అంటే సినిమా ఈజ్ బెటర్మెంట్ సినిమా ఈజ్ ఇంప్రూవైజేషన్ అండి అట్ ఎవ్రీ స్టేజ్ ఆ సందర్భాన్ని బట్టి సందర్భాన్ని బట్టి ఏదో పాటలో ఏదో బెటర్మెంట్ వస్తుంది మీరు ఇందాక అడిగారు కదా ఆ డైలాగ్స్ మీరు ఏమైనా ముందే రాశారా తర్వాత రాశారా అని ఇది ముందుగానే రాసుకున్నాం మేము చాలా హోంవర్క్ చేసాం చేసి ఎవ్రీథింగ్ ముందుగా రాసుకున్నాం ఇది రాసుకోలేదుగా ఎందు సీను అలాగే నేను షూటింగ్ జరిగిన అన్ని రోజులు నేను లొకేషన్లో ఉన్నా స్పాట్లో బెటర్మెంట్ నేను రాశాను ఇంప్లిమెంట్ చేసాం అవి జరుగుతూనే ఉన్నాయి శరత్ గారు వచ్చేవాడు చిన్న పేపర్ కూడా ఏ ఏంటా ఇది సుమన్ మాట్లాడాడు జయసూత్ కూడా ఏదే 
అనేవాడు అలాగా నేను రాసేవాడు జరుగుతుంటాయి జనరల్ గా ఈ ఒక ఇద్దరు స్టార్స్ సుమన్ కృష్ణరాజు వాళ్ళ మధ్య సీన్స్ జరిగేటప్పుడు కొంత డామినేషన్ అనేది ఉంటది జనరల్ గా ఏది ఈయన హీరో ఆయన హీరో మరి ఇద్దరి మీద ఆ పాత్ర సంబంధించిన మీరు రాసినా కూడా వాళ్ళ స్టార్ ఇమేజ్ అనేది కొన్నిసార్లు వాళ్ళకి ఈగోయిజం ఉంటుంది ఆ మాడేవి తక్కువైంది ఇక్కడ ఎక్కువైంది అటువంటి ఏమన్నా సందర్భాలు వచ్చాయి వాళ్ళిద్దరు చాలా సంస్కారవంతులు సుమన్ అనేవాడు చాలా గొప్ప సంస్కారవంతుడు అండి ఆర్టిస్ట్ గా ఎంత మంచి ఆర్టిస్ట్ గా ఎంత మంచి నటుడు వ్యక్తిగా చాలా మంచివాడు ఎందుకంటే ఆ రోజుకి తీసుకోండి ఈ రోజు తీసుకోండి సీనియర్ కృష్ణరాజు గారు వయసులో సీనియర్ ఆర్టిస్ట్ గా సీనియర్ ఆ గౌరవం ఇస్తాడు సుమన్ కాబట్టి మేము రాయడం చాలా కుస్తీపడి రాసాం కాబట్టి ఎవరిని ఎక్కడ తక్కువ చేయకుండా ఎవరిని ఎక్కువ ఒకరికన్నా ఒక తగ్గించుకుని రాసాం కాబట్టి ఆ స్క్రిప్ట్ ఫాలో అయ్యి దానికి వాళ్ళిద్దరు న్యాయం చేశారు మామూలుగా మీరు అంటారే స్టార్స్ మధ్యలో ఎగో క్రాష్ అని అది వీళ్ళిద్దరి మధ్య ఎప్పుడు లేదు ఎప్పుడు రాలేదు సీనియర్ ఒక జూనియర్ అలాగే ఉండేవాళ్ళు చాలా హోమ్లీగా ఆహ్లాదకరంగా జరిపారు హీరోయిన్ మాలశ్రీ ఇక్కడ కొన్ని సీన్స్ ఉన్నాయి చాలా మంచి సీన్స్ ఉన్నాయి అదే అప్పట్లో మాలశ్రీ మంచి ఇదిగా ఉండేది అంతకుముందు ఇంకో పిక్చర్లో వాళ్ళిద్దరు కాంబినేషన్ సక్సెస్ అయింది కాబట్టి పాటలు కూడా బాగున్నాయి అమ్మాయి రావడం నైట్ టైమ్ స్నానం చే సంజీవులతో బావి దగ్గర నీళ్లు పోసుకుంటూ ఉంటుంది కొంచెం రొమాంటిక్ సీన్స్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా కోఆపరేట్ చేసింది బాగా చేసింది జయసుధ ప్లస్ అయింది జయసుధ జయసుధ విషయం ఒకటి చెప్పాలి మీకు మేము జయసుధ దగ్గర పోయి కట్ చెప్పాం చెప్తే ఎవరి నేను ఇంకా హీరోయిన్ గా చేస్తున్నాను అక్క క్యారెక్టర్ నేను అప్పటికి ఆమె హీరోయిన్ గానే ఉంది ఉంది అక్క క్యారెక్టర్లు సిస్టర్ క్యారెక్టర్స్ వేయడంలే లేదు అప్పటికి నైంటీ త్రీ కదా సిస్టర్ క్యారెక్టర్ నన్ను నడుతారు ఏంటండి అని అండి అప్పుడు మీకెలా వచ్చింది ఐడియా ఆమె సిస్టర్ గా పెట్టాలని అంటే ఆ క్యాటర్ అంత అంత పవర్ ఉంది అంత పవర్ ఉంది చాలా బాగుంటుంది అని చెప్పి మాకు అనిపించింది బాగుంది గారు అదే కదా ఇప్పుడు మామగారు క్యారెక్టర్ ఎవరు వేయాలి అన్నప్పుడు సత్యనారాయణ గారు ఇంకెవరో ఆర్టిస్టు ఇంకెవరో ఆర్టిస్టు అనుకున్నారు జనరల్ ఆయన ఏం చేశాడు అనూహ్యంగా దాసరి నారాయణ రావు గారి చేత ఆ క్యారెక్టర్ వేయించాడు అది ఎంత ప్లస్ అయింది అలాగే దీంట్లో కాంబి కాంబినేషన్ పలానా పాత్రకు పలానా వాడు అనేది మంచి జడ్జ్మెంట్ అయింది అలాగే మేము చేసిన ఆయన సెలెక్ట్ చేశారు అంటే ఈ సినిమా ద్వారా ఆమె క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ గా మారింది అనుకుంటా సిస్టర్ క్యారెక్టర్ ఆ అమ్మాయి నేను చేయనుంది అప్పుడు మేము చెప్పాం నువ్వు సిస్టర్ కాదమ్మా సినిమా స్టార్ట్ చేయగానే నువ్వు ఒక పెళ్లి కానీ ఒక పడుచు అమ్మాయివి ఒక జమీందారు నీ అందం చూసి మోహించి నువ్వు నేను పెళ్లి చేసుకుంటాడు నేను చూసిన మరుక్షణం అతనికి ఎంతో ఆస్తులు కలిసి వస్తాయి కోర్టు తీర్పు కూడా వస్తుంది అవన్నీ మేము చేసినవే ఎందుకు పెళ్లి చేసుకోవాలండి ఓటేసుకోడు ఊరికి ఆ అబ్బాయి అమ్మాయి అందంగా ఉంది అని చేసుకోడు గుడికి వచ్చి దండం పెట్టుకుంటాడు నాకు ఇక ఇవన్నీ కోర్టు కేసులన్నీ వదిలిపోయి నాకు మంచి జరగాలి అని చెప్పి చూస్తే ఈ అమ్మాయి ఉంటుంది వెళ్తాడు తీరిపోతాయి ఆ అమ్మాయిని చూసినందువల్ల జరిగింది ఆ అమ్మాయి మహాలక్ష్మి అని ఆ అమ్మాయిని నమ్మి ఇష్టపడి పెళ్లి చేసుకుంటాడు దాంట్లో నుంచి వస్తుంది కథ నీది తర్వాత నువ్వు సిస్టర్ పోతావు సెంటిమెంట్ అని చెప్పి మేము ఆమె కన్విన్స్ అయింది ఆ అమ్మాయి చాలా మంచి మంచి క్యారెక్టర్స్ చేసింది కదా ప్రేమాభిషేకం సినిమాలో హీరోయిన్ శ్రీదేవే కానీ జయసుదే కదా మెయిన్ క్యారెక్టర్ వేసే క్యారెక్టర్ అలాగా చేసింది అది ప్లస్ అయింది మరి సినిమా క్లైమాక్స్ కి ఏదో కొంత గొడవ ఏదో జరిగింది అంటే గొడవ ఏదో జరగలేదు అంటే మేము ఏమనుకున్నాం అంటే ఒక మంచి డైలాగ్ రాసుకున్నాం ఆ సినిమాలో వాడు అంటాడు సుమను ఏమంటాడంటే దేవుడు నన్ను మా అక్క కోసమే పుట్టించాడు ఒక రహస్యం ఇది అక్క పుట్టిన తర్వాత నన్ను పిలిచి ఒరే రావుడు నువ్వు వెళ్ళి మీ అక్కకు అండగా ఉండు ఏ లోటు లేకుండా చూసుకో మీ అక్క జాగ్రత్త అని నాకు చెప్పి నన్ను పుట్టించాడు సో నేను పుట్టింది మా అక్క కోసం అంటాడు దానికి రివర్స్లో ఆ అమ్మాయిని లాస్ట్లో విలన్ కాల్ చేస్తుంటే సుమన్ని జయసు అడ్డు వచ్చి ఆ బుల్లెట్ జయసు దిగుతుంది చనిపోయే పరిస్థితిలో ఉంటుంది అక్క అంటే నువ్వు చెప్పావు కదరా నువ్వు పుట్టింది నా కోసం అని నేను చచ్చిపోయేది నీ కోసం రా అని చచ్చిపోతుంది బాగుంది కదా అతీసం తీసి మళ్ళీ ట్రాజిక్ ఎండింగ్ ఏమన్నా ప్రాబ్లం వస్తుందేమో అని చెప్పి రెండో ఎండింగ్ కూడా తీసాం లేదు కోలుకుంటుంది బతుకుతుంది అని అర్థమైందా మీకు సో సినిమా అయిపోయింది వచ్చేసాం రెండో ఎండింగ్ పెట్టాలని చెప్పి సజ్జన భజన అయిన తర్వాత ఆమెను చంపకుండా బతికిచ్చాలి అని అనుకున్నాం అనుకున్నప్పుడు సినిమా అంతా అయిపోయింది చూసుకుంటున్నాం ఏదో మోహన్ గారికి నాకు 
చిన్న నన్ను పిలిచాడు ఏదో ఆదేం బాగా తీసాం మనం చచ్చిపోయేది చనిపోయేది ఇది హడావిడిగా తీసాము ఏదో కొరతగా ఉంది ఇంటర్వెల్ అన్నాడు చూసారా ఏదో కొరతగా ఉందయ్యా అన్నాడు అప్పుడు నేను ఒక సీన్ చెప్పా ఒక పని చేద్దాం మోహన్ గారు వీళ్ళిద్దరికి పెళ్ళి అయింది ఎవరికి మాలాశ్రీకి సుమన్కి ఫస్ట్ నైట్ రూమ్లోకి పంపిస్తున్నాడు పంపిస్తే రూమ్లోకి వెళ్ళ అంటాడు సుమన్ అంటుంటాడు అది వచ్చి ఆ అమ్మ అంటుంది నానమ్మ క్యారెక్టర్ నిర్మలమ్మ ఉంటుంది జయసుధ ఏంది రానంటున్నా లోపలికి అంటుంది ఏదో తమ్ముడు అంటాడు వీడు ఆ సినిమాలో మా క్యారెక్టరైజేషన్ ఏంటంటే బిగినింగ్ నుంచి బావ చెప్తే సరే ఓత పదం ఉంటుంది ఎప్పుడు రే అంటే ఆ కిష్టరాజు ఏం చెప్తే చేస్తుంటాడు అది తోడు భూమి ఉంటుంది ఇప్పుడు ఓపెనింగ్ డైలాగే అది ఆ ఓపెనింగ్ డైలాగే అది బావ చెప్తే సరే సరే టైటిల్స్ పడతాయి ఇప్పుడు ఏమవుతుంది వాడు అలా కాదులే అని నిర్మలమ్మ రే అల్లుడు గారు అంటుంది అంటే అప్పుడు కృష్ణరాజు రే అలా అంటాడు అది ఫస్ట్ నైట్ లోపలికి బావ చెప్తే సరే అది బెడ్ మీద దూకుతాడు ఈ సీన్ చెప్పాను నేను జానకి వాడు ఈ రాఘవరావు బాగుమరిదే కాదు బాగా చెప్తా సరే ఇప్పుడు ఫీజు ఏ టచ్ వచ్చిందిగా ఆడియన్స్ గలగలమని నవ్వుకుంటూ బయటకు వచ్చి నెట్కి వచ్చిందిగా ఓకే ఇప్పుడు ఎలాగా సినిమా రెడీ సన్సార్ రెడీ అంత అయిపోయింది ఓ సీన్ తీయలేదు తీలే చెప్పాను నేను అవరోజు ఆఫీస్లో ఓకే పొల్యూషన్ ఉండు అని చెప్పి హైదరాబాద్ మేనేజర్ ఉన్నాడు నాగేశ్ రావు నాగేశ్ రావు ఫోన్ చేశాడు మోహన్ గారు నాగేశ్ రావు నాకు సుమను కృష్ణం రాజు జయసుధ బాలాశ్రీ నిర్మలమ్మ ఐదు మంది ఒకరోజు కాల్ షీట్ కావాలి నాకు ఒకరోజు షూటింగ్ ఉన్నారు ఏమండి ఇప్పటికిప్పుడు ఎలాగా అని కాదు చేయాల్సిందే అన్నాడు సో వాళ్ళు వీళ్ళు చెప్పి చెప్పి వాళ్ళు చెప్పి వాళ్ళు ఇస్తారు కదా పాప వాళ్ళు కూడా హాఫ్ డేస్ అది ఎంతసేపు తీసాం ఒక విశ్వేశ్వరయ్య గెస్ట్ హౌస్ ఉంది ఆ గెస్ట్ హౌస్ లో హాఫ్ డే తీసాం మనం హైదరాబాద్ సురేష్ గెస్ట్ హౌస్ పక్కన ఒక బెడ్రూమ్ సోఫనం అలంకారం కింద పెట్టి హాఫ్ డే తీసాం ఆ సీన్ పడింది దాని వల్ల వాడు ఒక్కసారి బాగు చెప్తే సరే అని చెప్పి బెడ్ మీదకి మాలాశ్రీ మీదకి దూకుతాడు అది మీరు చూడండి ఆ సీను తెలుసు పార్క్ అంటారు చూసారా దానివల్ల జనం గలగలమని నవ్వుకుంటూ బయటకు వచ్చారు ఆర్ఎస్ బ్రదర్స్ లో వివాహ మరియు పండగ వేడుకలు పెళ్లి చూపుల నుండి మాంగల్య ధారణ వరకు కావలసిన కంచిపట్టు చీరలు కంచి సొసైటీ ధరలకే అమ్మకం లేడీస్ వేర్ మెన్స్ వేర్ మరియు కిడ్స్ వేర్ లో సరికొత్త పండగ కలెక్షన్ సంప్రదాయమైన పెళ్లి పట్టు చీరలకు నైన్ వన్ సిక్స్ బంగారు ఆభరణాలకు ఆర్ఎస్ బ్రదర్స్ టెక్స్టైల్స్ అండ్ జ్యువెలరీ నెల్లూరు మరి సినిమాకి మ్యూజిక్ ఎలాంటి రాజకోటి మామగారు కూడా రాజకోటే చేశారు వాళ్ళు అప్పుడు మంచి బాగా ఊపులో ఉన్నారు వాళ్ళు సక్సెస్ ఈ సినిమా కూడా వాళ్ళని పెట్టాము వాళ్ళు బ్రహ్మాండ మ్యూజిక్ ఇచ్చారు రీ రికార్డింగ్ చాలా బాగా చేస్తారు ప్లస్ ఈ బావల సయ్య అన్న ఫోక్ సాంగ్ ఉంది కదా అది బాగా హెల్ప్ అయింది అన్ని మహిదారి గంజరి కానీ ఒకటి ఇంకా చాలా ఉన్నాయి ఊటీలో తీసాం మూడు సాంగ్స్ ఊటీలో తీసాం సుమన్ కి సిల్క్ స్మితకు ఒక సాంగ్ ఉంది ఒక హౌస్ లో సుమన్ పోతే సుమన్ ఊహించుకుంటూ అమ్మాయి సాంగ్ వాడుతుంది సిల్క్ స్మిత అదొక సాంగ్ ఉంది అన్ని బాగా కుదిరాయి ఇప్పుడు ఈ లొకేషన్ ఎక్కడ అంటారు కృష్ణరాజు ఈ హౌస్ కానీ అంతా ఆగిరిపల్లి అంతా ఆగిరిపల్లి ఇల్లు పాత ఇల్లు ఒకటి ఏదో చూపిస్తారు అవును అంటే ఎక్స్టీరియర్ ఒక ఇల్లు ఇంటీరియర్ ఒక ఇల్లు ఎక్స్టీరియర్ బాగుండాలి అది ఒక ఇంట్లో తీసాం ఆగిరిపల్లి పక్కన కూడా ఉంది అంతా శరత్ గారి సంబంధించిన వాళ్ళు వాళ్ళు డైరెక్టర్ చంద్రబాబు గారు అని నేషనల్ లితో ప్రింటర్స్ ఉన్నారు ఆయన సంబంధించిన ఆయన శరత్ గారు వాళ్ళ బంధుత్వాలు స్నేహితాలు ఉన్నాయి అందరూ ఆ ఊరు ఊరు కోఆపరేట్ చేశారు విజయవాడ షూట్ చేశారా సినిమాని విజయవాడ ఊరిచారు టెంపుల్ అలా గుర్తిచ్చేశారు మీరు విజయవాడ ఏమైంది క్లైమాక్స్ టెంపుల్ ముందు విజయవాడ టౌన్ లో ఒక టెంపుల్ చూసాం టెంపుల్ చూస్తే దానికి టెంపుల్ బాగుంది కానీ మెట్లు ఆ మెట్ల మీద నుంచి ఎద్దు నడుచుకుని పరిగెత్తుకుంటూ రావడం ఈ ఫైట్ అంతా ఉంది 
అప్పుడు విజయవాడ అవుట్స్కర్ట్స్ లో ఒక టెంపుల్ ఉంది ఓకే చాలా బాగుంటుంది ఆ టెంపుల్ ఫిక్స్ చేశారు అది కూడా విజయవాడ దగ్గరే విజయవాడ మెట్లు ఉంటాయి క్లైమాక్స్ లో ఆ మెట్ల మీద కృష్ణరాజు రావడం ఎద్దు రావడం ఫైట్ గుడి ప్రాంగణం ఓకే అంటే మీరు అనుకున్న విధంగా ఉందా గుడి ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ కాకుండా అక్కడ చేసాం దీనికి కెమెరామెన్ ఎవరు సార్ సుధాకర్ రెడ్డి వెళ్ళుదే ఆయన సుధాకర్ రెడ్డి కోదండ రెడ్డి గారు డైరెక్టర్ అవును ఆయన బాగుమరిది సుధాకర్ రెడ్డి శరత్ ఆయన కంటిన్యూస్ కాంబినేషన్ ఓ ఫస్ట్ పిక్చర్ మంచి పేరు వచ్చింది కానీ సూపర్ హిట్ కాదు కదా నాకు హిట్ కావాలి పిక్చర్ ఏంటి బాగుమరిది సక్సెస్ఫుల్ పిక్చర్ ఏమిటి బాగుమరిది నెల్లూరు కళ్యాణ థియేటర్ రిలీజ్ అయింది నాకు మా ఫాదర్ పరంగా కళ్యాణ మూడు థియేటర్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళు మామూలు శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు సుధాకర్ రెడ్డి గారు వాళ్ళతో బాగుంటాయి అక్కడ ఉన్న మేనేజర్స్తో నాకు బాగా పరిచయం నేను అప్పట్లో ఆ థియేటర్స్లోకి ఫ్రీగా లోపలికి వెళ్ళి అన్ని థియేటర్ తిరిగేస్తూ వచ్చేవాడిని వాళ్ళు కూడా మన రాజా సినిమాలోకి వెళ్ళాడు సినిమాలోకి వెళ్ళాడు అనుకున్నారు ఆ థియేటర్లో కళ్యాణిలో నేను తిరుగుతున్న థియేటర్లో రిలీజ్ అయ్యి ప్రతిరోజు పొడుగు పొడుగు లేడీస్ క్యూ జెంట్స్ క్యూ పోతే ఆ మేనేజరు శేషారెడ్డి భర్తచ్చి రెడ్డి వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు రా రాజా చూడు నీ సినిమాకు పెద్ద పెద్ద క్యూరు ఒక రోజు మేము పోతే క్యూలు లేవు ఏంది ఎప్పుడో బుకింగ్ ఇచ్చేసాం ఓ ఫస్ట్ షో బుకింగ్ మ్యాట్రిక్ ఇచ్చేసాం సెకండ్ షో బుకింగ్ క్లోజ్ అన్నారు నూట పద్దెనిమిది రోజులు ఏమో ఆడింది అంత సంతోషం నాకు అవును నెల్లూరు సంతోషం దాని తర్వాత మళ్ళీ పల్లా పల్నాటి పౌరుషం చేశారు మోహన్ గారు తర్వాత కోడు రామకృష్ణ గారి దగ్గరికి వెళ్ళాను నా కెరీర్ అలా 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 ముందుకెళ్ళింది హిట్లర్ మోహన్ గారి దగ్గర చాలా పిచ్చి మనసు చూడు క్షేమంగా వెళ్ళామంగా రండి హిట్లర్ అన్ని పిక్చర్స్ ఎవరిని మళ్ళీ పెళ్లి చేసుకోండి అన్ని ఆయన పిక్చర్స్ అన్నింటిలోనే ఉన్నాను ఉన్నాను మోహన్ గారి పిక్చర్ మోహన్ గారి కెరీర్ లో లైఫ్ లో ఆయన నాకు ఫాదర్ ఫిగరు సీఎం కృష్ణ నేను ఎప్పటికీ మర్చిపోలేను ఎందుకంటే ఆయన పరిచయం చేసి హిట్లర్ మోహన్ గారు నాకు పరిచయం చేసిన సీఎం కృష్ణ ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్ సీఎం కృష్ణ మేము కూడా ఇప్పుడు కూడా తిరుపతికి వెళ్ళి వస్తుంటాం ఆయన మా మా దగ్గరకు వస్తుంటాడు ఆ రిలేషన్షిప్ అలా కంటిన్యూ అవుతుంది ఒక తీపి జ్ఞాపకం మరి ఇంకా సినిమాలు షూటింగ్ అప్పుడు ఏదైనా మీకు ఏమైనా జరిగిన మొదట జ్ఞాపకాలు కావచ్చు లేకపోతే ఏదైనా చేదు జ్ఞాపకాలు కూడా ఉండొచ్చు కదా చేదు జ్ఞాపకాలు అంటే సరదా జ్ఞాపకం ఉంది కోట శ్రీనివాస్తో కానీ లొకేషన్కి వచ్చాడు వాళ్ళకు వాళ్ళకు పరిచయాలు ఉన్నాయి మామగారితో నేను కొత్త రైటర్ని వచ్చి సీన్ చేస్తున్నాడు ఏదో డైలాగ్ చెప్తున్నాడు నేను కరెక్షన్ చెప్తున్నా నా అత్యుత్సాహం కదా నాది అట్టకాదండి నేను ఎవరు తీసుకుని రైటర్ పెడేస్తాడు ఓ అని అడిచాడు సైలెంట్ అయిపోయాడు మోహన్ గారు అయిపోయింది లంచ్ కూర్చున్నాం లంచ్ కూర్చోగానే మాటల్లో ఉండి మోహన్ గారు ఎవరే ఎవరు అనుకున్నారు రాజేంద్ర కుమార్ అంటే మీ వాడేనండి మీ స్టేట్ బ్యాంక్ అన్నాడు ఆయన స్టేట్ బ్యాంక్ నేను స్టేట్ బ్యాంక్ ఆయన ఒక స్టేట్ బ్యాంక్ మనుషులు అంటే ఎక్కడున్నా కూడా నచ్చి సార్ నేను స్టేట్ బ్యాంక్ నాకు ఏ బ్రాంచ్ నువ్వు ఎక్కడ క్యాషియర్ వే టెలర్ వే ఏంటి అదేంటి ఇదేంటి మాట్లాడతారు అవంగానే మీ వాడు మీ బ్యాంక్ వాడు అని చెప్పంగానే మధ్యాహ్నం నుంచి మారిపోయాడు రేపు పొద్దున తల్లిగా వాళ్ళని వెళ్ళిపోని అయ్యలాపురంలో అన్నీ ఉండేవాళ్ళు కదా హోటల్ మనం సిక్స్కి బయలుదేరదాం పక్కన కంకిపాడు వాళ్ళు సొంత ఊరు మా ఊరికి వెళ్ళి కంకిపాడు చూసుకొని మనం వెళ్దాం అట్లా ఆయనకు నాకు లింక్ ఏర్పడింది తర్వాత చాలా సినిమాలు చేసాం ఎప్పుడు పోయినా కూడా ఏంటి ఇంకా బ్యాంకులో ఉన్నావా రిజైన్ చేయలేదా అనేవాడు హైదరాబాద్లో వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి నేను చాలాసార్లు ఫోన్ చేశాను ఉదయం గారు అతను తర్వాత పల్నాడు పోర్షన్లో వాళ్ళ బ్రదర్ కోట శంకర్రావు ఉన్నాడు ఆయన కూడా మా బ్యాంక్ ఎంప్లాయ్ అవును ఆ స్టేజ్ మీద పెద్ద ఆర్టిస్టు ఆయన చేత వేషం వేయించాం అంటే ఫస్ట్ సినిమా ఆయనకి ఆయన చేత వేసాడు పల్నాడు పోర్షన్లో ఆయన చేత క్యారెక్టర్ చేయించాం ఓకే ఓకే సో అలాగా ఆ ఫ్యామిలీతో నాకు బాగా అట్లా ఇప్పుడు కూడా నేను హైదరాబాద్లో ఉంటే ఫోన్ చేస్తాడు ఏమయ్యా సాయంకాలం రాకాసేపు రిలాక్స్ అవుదాం అని నేను వెళ్ళొస్తుంటా మరి వీళ్ళిద్దరు కోట శ్రీనివాసరావు బాబు మోహన్ అమ్మ ఇద్దరు సినిమాలో అంటే తెర మీద బాగా ఉంటారు తెర వెనక ఎలా ఉంటారు ఉంటారు బాగానే ఉంటారు ఏముంటారు చిన్న గిలికజ్జాలు ఉంటాయి అదే నువ్వు ఎక్కువ అని తక్కువ అని వాళ్ళు మీరు అన్నారే ఆర్టిస్ట్ అని గోదావరి దిగి గోదావరి ఎక్కేవాళ్ళు రాజమండ్రి వైజాగ్ మెడ్రాసు హైదరాబాదు విజయవాడ 
క్షణం తీరుకుండేది కాదు ఫాస్ట్ 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 జయసూత గారు ఎన్ని రోజులు చేస్తుంటారు షెడ్యూల్ ఇరవై ఐదు రోజులు ఆమె జనరల్ గా డైలాగ్స్ ఆమె చదవలేదు మరి చెప్పాలి చెప్తే విన్ని చెప్తుంది అంతేనా అంతే తెలుగు రాదు ఆమె ఇప్పటికి రాదు చదవడం రాయడం రాదు చెప్తే అంటే ఆ డైలాగ్స్ ఎట్లా మిమ్మల్ని ఏదైనా అడగడం జరిగింది ఆమె అడుగుతుంది లొకేషన్ లో ఆర్టిస్ట్ కు డైలాగ్ చెప్పేది మన పని కాదు అవును అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ కూడా ఎట్లా ఉంటాడు అటు చెప్తాడు అతను చెప్పడంలో సరిగ్గా చెప్పక ఆమె సరిగ్గా అర్థం కాలేదు అనుకో రైటర్ గారు ప్లీజ్ అని పిలుస్తుంది సరే ఇదేంటి ఇది అంటే నేను చూస్తాను కరెక్ట్గా ఉంటే కరెక్ట్గా ఉంటుంది లేదమ్మా మనవాడు ఏదన్నా అన్నారు ఇదమ్మా దీని అర్థం ఇది అది అది సరిగ్గా చెప్పాయా నువ్వు అర్థమే మిస్ అయింటాడు కదా ఆ క్లారిఫికేషన్ తీసుకుంటాను ఈయన ఎలా ఉండేవారు కృష్ణరాజు గారు అసలు కృష్ణరాజ్ బ్రహ్మాండం బాగా బాగా ఇష్టం చాలా సినిమా చేశాను నేను మళ్ళీ పల్నాడు పోర్షం మళ్ళీ నెక్స్ట్ పిక్చర్ నెక్స్ట్ అందరూ అందరూ అని చెప్పి మౌళి గారికి సినిమా చేశాను నేను తర్వాత కూడా ఇంకో సినిమా చేశాను బాగా చివరి దాకా ప్రభాస్ గారికి కథ అయినా విన్నాడు కదా కొన్నిసార్లు చెప్పాను అనిరావుడు సినిమా ప్రభాస్ హీరోగా నేను కథ రాసింది అప్పుడు ఆయన వినేవాడు ఆయన విని ఒకే చేశాడు తర్వాత చివరి దాకా కృష్ణరాజ్ గారు ఇదే మీకు మొదటి పరిచయం ఈ సినిమా ఈ సినిమాతోనే మీకు మొదటి పరిచయం సుమన్ గారు ఎలా ఉంటారు అసలు బ్రహ్మాండంగా ఉంటాడు చాలా బాగుంటాడు ఇప్పటికీ అప్పటి నుంచి ఇప్పటికీ హీరో గారు మా హీరో మా హీరో అంటాను నేను తర్వాత చాలా సినిమాలు చేశాను ఇంకోటి ఆ సినిమాలో సుమన్కి బెస్ట్ ఆర్టిస్ట్ అవార్డు వచ్చింది నంది అవార్డు వచ్చింది నా అదృష్టం చెప్పంటారా మీకు నా ఫస్ట్ పిక్చర్ వసుంధర దాంట్లో మూడు నంది అవార్డులు వచ్చాయి కథకు వచ్చింది చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ వచ్చింది నూతన ప్రసాద్కి బెస్ట్ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ వచ్చింది సెకండ్ పిక్చర్ బావబామర్ది బెస్ట్ ఆర్టర్ వచ్చింది ఎవరికి సుమన్ సుమన్ తర్వాత కొన్నాళ్ళ తర్వాత నేను మేస్త్రి గురువు గారితో సినిమా చేశాను దాసరి దాంట్లో ఆయన నంది అవార్డు వచ్చింది ఆయనకి వచ్చింది ఆయనకే నంది అవార్డు ఉత్తమ నటు వచ్చింది సో నా పిక్చర్ మా లాస్ట్ లో అది కూడా చెప్పాలి టామీ నా పిక్చర్ చేసాం రాజేంద్ర ప్రసాద్ హీరోగా టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ డాక్ సెంటిమెంట్ తో దాంట్లో రాజేంద్ర ప్రసాద్ బెస్ట్ ఆక్టర్ ఆ సినిమాకు బెస్ట్ ఫ్యామిలీ అంటే అవార్డు వచ్చింది మరి ఈ సినిమాకి ఎంత బడ్జెట్ ఏంటో సార్ అప్పట్లో రీజనబుల్ బడ్జెట్ బడ్జెట్ నలభై ఐదు రెట్లు ఏడు ఎనిమిది రెట్లు కలెక్ట్ చేసింది బిగ్గెస్ట్ హిట్ అంటే అప్పుడు ఏంటంటే అప్పట్లో అమ్మేసేవాళ్ళు కదా ప్రొడ్యూసరు రూపాయి అయింది అనుకోండి రూపాయి అయిందర అటు పెట్టుకొని ఆ ముందు పిచ్చు సక్సెస్ ఆయన ఒక ఇది సినిమా చూసేవాళ్ళు అప్పుడు చూసి కొనేవాళ్ళు ఒక రూపాయి ఇందరికి అమ్మేవాడు అనుకోండి రూపాయికి ఇది కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ బిజినెస్ వన్ ఫిఫ్టీ ఒకటి వందల రూపాయకి అమ్మేవాడు అనుకోండి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు చేసేది ఆ డబ్బు నుంచి ఎవరికి వెళ్తాయి డిస్ట్రిబ్యూటర్కి బయర్స్కి వెళ్తాయి దాన్ని నేను షేర్ ఇస్తారు కదా విపర అంటే ఆ షేర్ పెట్టుకునే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది చెప్పుకుంది దాన్ని ఎన్ఆర్ఐ అని అంటారు నాన్ ఇటర్బుల్ అడ్వాన్స్ అని ఎంజీని ఉండేది ఆ ఎంజీలో మీరు చెప్పిన ఫెసిలిటీ ఉండేది కొంచెం దాటిన తర్వాత వచ్చిన ప్రతి రూపాయి ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ అని అవన్నీ బిజినెస్ బిజినెస్ మ్యాటర్స్ అవన్నీ ఇంకోటి సినిమా తీసిన ప్రొడ్యూసర్కి సక్సెస్ అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ దాంట్లో వచ్చిన లాభం ఆ సక్సెస్ నెక్స్ట్ సినిమాకు పెట్టుబడి అవును సక్సెస్ఫుల్ సినిమా తీసిన నెక్స్ట్ సినిమాకు ఎగబడి వస్తారు బయర్స్ అప్పుడు ఎక్కువ కోట్ చేస్తారు ఇదంతా బిజినెస్ సినిమా బిజినెస్ లో పార్ట్ ఆఫ్ గత చరిత్ర బట్టి సినిమా ఉంటుంది వైభవాన్ని తెలుగు నేల నలు చెరగులా విస్తరిస్తోంది శుభమస్తు షాపింగ్ మాల్ శుభమస్తు షాపింగ్ మాల్ బీఆర్సీ సెంటర్ నెల్లూరు మీకు పారితోషపరంగా బాగా రిలేషన్షిప్ రెండో సినిమానే కదా మీకు అప్పట్లో అదే ప్రాబ్లం నేను ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్ మాది ఉండేవాడిని అక్కడే వాళ్ళ ఆఫీస్ లోనే రూమ్ ఉండేది అయినప్పుడు హోటల్ లో కూడా మేము ముగ్గురు ఒకే రూమ్ లో ఉండేవాళ్ళం ప్రొడ్యూసర్స్ ఇద్దరు నేను అది అది స్పెషల్ రిలేషన్షిప్ అండి అది అప్పటి నుంచి ఇప్పటిదాకా కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంది 
ఇప్పుడు ఇళ్ళ కూడా నేను వాళ్ళ ఇంట్లో ఉంటాను వాళ్ళ ఇంట్లో ఫోన్ చేస్తాను ఎయిటర్ మోహన్ గారి ఇంట్లో సీఎం కృష్ణ గారి ఇంట్లో ఆ రిలేషన్షిప్ డిఫర్ ఇప్పుడు ఆయన ప్రొడక్షన్ చేస్తున్నారా ఎయిటర్ మోహన్ గారు చేయడం లేదు ఆయన ఏం చేశాడు ఆమె పెద్ద హిట్లు సినిమాలు తీశాడు తర్వాత వాళ్ళ అబ్బాయిని హీరో రాజాని డైరెక్టర్ చేయనుకున్నాడు ఒక అబ్బాయి పెద్ద అబ్బాయి పెద్ద అబ్బాయిని ఆ అబ్బాయికి డైరెక్షన్ ఇంట్రెస్ట్ లేటెస్ట్గా చిరంజీవి గారితో గాడ్ ఫాదర్ మెద్రాస్ ఇన్స్టిట్యూట్ లో డైరెక్షన్ కోర్స్ చేశాడు అతన్ని పెట్టి హనుమాన్ జంక్షన్ తీశాడు బాగా సక్సెస్ అయింది తర్వాత రెండో కొడుకు ఆర్టిస్ట్ చేయనుకున్నాడు రవి అనే అబ్బాయి జయం రవి అప్పుడు జయం సినిమా రైట్స్ కొడుకో తెలుగులో పెద్ద జయం దాన్ని తమిళ్లో జయంగా తీసి పెద్ద అబ్బాయి డైరెక్టర్ రెండో అబ్బాయి హీరో వాళ్ళిద్దరే వాళ్ళిద్దరే సక్సెస్ అయింది ఇతనికి జయం రవి అని అతను జయం మోహన్ అని పేరు వచ్చేసింది అక్కడ అక్కడ తర్వాత అమ్మా నాన్న తమిళ అమ్మాయి చేశాడు తమిళ్లో తర్వాత నువ్వు వస్తానంటే నేను వద్దంటానా చేశాడు అలా 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 తమిళ్లో సక్సెస్ అయ్యాడు హీరోగా అబ్బాయి సక్సెస్ అయ్యాడు డైరెక్టర్గా అబ్బాయి సక్సెస్ అయ్యాడు తర్వాత ఒక స్టేట్ పిక్చర్ ఇద్దరు కలిసి తనీ ఊరు మందని ఒక సినిమా చేశాడు ఎవరు జేఎం రవిని హీరోగా తమ్ముడిని హీరోగా పెట్టి అన్న తీశాడు తనీ ఊరు మందని అది చాలా లేటెస్ట్గా ఉంటుంది బిగ్గెస్ట్ హిట్ అయింది అదే రామ్ చరణ్ తెలుగులో ధ్రువ అని చేశాడు ధ్రువ ధ్రువ అరవింద్ స్వామి విలన్ అరవింద్ స్వామి విలన్ ఎస్ అది తమిళ్లో చేసింది ఎయిటర్ మోహన్ గారి అబ్బాయి అది చూసి ఆ ధ్రువ చేసిన తర్వాత మనం తెలుగులో సినిమా చేద్దామని ఎయిటర్ మోహన్ గారి అబ్బాయి మో రాజాని పిలిపించి డిస్కస్ చేస్తున్నారు అదే టైంలో ఇది అది మీరు చెప్పారు కదా గాడ్ ఫాదర్ గాడ్ ఫాదర్ చిరంజీవి మలయాళం పిక్చరు మోహన్ లాల్ పిక్చరు అది తెలుగులో చిరంజీవి గారు చేద్దాం అనుకోని మన హిటర్ మోహన్ గారి అబ్బాయే కదా హిట్లర్ చేశారు కదా హిట్లర్ కాంబినేషన్ కాంబినేషన్ పెట్టి ఆ అబ్బాయికి డైరెక్షన్ అవకాశం ఇచ్చారు చాలా పెద్ద సక్సెస్ అయింది ఇంకో విశేషం ఈ సినిమా గురించి చెప్పాల్సింది ఏంటంటే ఎయిటర్ మోహన్ గారి పెద్ద అబ్బాయి జేఎం రాజా ఎంత పెద్ద డైరెక్టర్ అయ్యాడో మనకు తెలుసు జేఎం రవి ఇప్పుడు టాప్ ఆర్టిస్ట్ అయ్యాడు పొన్నేని సినిమా ముందు కదా మనరత్నంగా సినిమాలో హీరో పొన్నేని సినిమా క్యారెక్టర్ వేసిందే జేఎం రవి ఆ జేఎం రవి చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్గా ఫస్ట్ ఈ బాబా బహుమతి సినిమాలోనే ఇంట్రడ్యూస్ అయ్యాడు చిన్నప్పటి సుమన్ క్యారెక్టరు అక్కతో ఎంత అనుబంధం ఉంది అన్నది అసలు మీరు చూశారండి ఎంత లేతగా ఉంటాడో పది పన్నెండు ఏళ్ళ వయసు మీరు చూడండి ఆ అబ్బాయే ఇప్పటి పొన్నియన్ సెల్వం మణిరత్న సినిమాలో హీరోగా చేసి తమిళ్లో టాప్ హీరోగా చేరామని అవుతున్న ఎయిటర్ మోహన్ గారి రెండో అబ్బాయి జేఎం రవి ఇప్పుడు బాబా మధ్య డైరెక్టర్ శరత్ గారు ఆయన కాంబినేషన్ చేశారా మీరు నెక్స్ట్ తర్వాత ఏమండి మళ్ళీ పెళ్లి చేసుకోండి అని చెప్పి అదే బ్యానర్ లో చేసాం ఓహో బయట చేయలేదు అదే బ్యానర్ లో ఆయన కాంబినేషన్ చేశారు చాలా బా మంచివాడు శరత్ రాజా రాజా నాతో బాగుండేవాడు సుధాకర్ రెడ్డి మేము ఒక సినిమా చేసాము ఆ సినిమాలో ఆయన చేత క్యారెక్టర్ వేయించాను నేను పాదల వేషం ఒక చిన్న సినిమా అంటే చేశాడు సుధాకర్ రెడ్డి గారు సరే మన నెల్లూరు అతనే మంచి కాంబినేషన్ అది మరి నటులు అది ఇందులో ఎవరైనా నటించారా మన నెల్లూరు సంబంధించిన వాళ్ళు కానీ ఇంకెవరు తిరుపతి వాళ్ళు నటించారు తిరుపతి వాళ్ళు మన సేమ్ కృష్ణ గారి ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు అజాత నటి నటించారు అక్కడ విజయవాడలో ఇక్కడ కొన్ని క్యారెక్టర్స్ వేశారు నా ఫ్రెండ్ ఒక అతను ఉన్నాడు నా బ్యాంకులో పనిచేసేవాడు మైపాడులో నారాయణ స్వామి అని ఉన్నాడు అతను చేత చేయించలేదు బస్సులో మాలాశ్రీ దిగుతుంది అప్పుడు కండక్టర్ గా అతను చేత క్యారెక్టర్ చేయ నేను చేసే పెద్ద సినిమాలో మన స్టేట్ బ్యాంక్ వాళ్ళు మన నెల్లూరు వాళ్ళు ఉంటారు కదా అందరి చేత నేను క్యారెక్టర్స్ వేయిస్తాను మన బెనర్జీని ఉన్నాడు మీకు కూడా చిన్న చిన్న స్కిట్స్ నాటకాలు ఆడుతూ ఉంటాడు అతని చేత కూడా భరద్వాజ గారి సినిమాలో ఒక మంచి క్యారెక్టర్ వేయించాను జీబీకే మూర్తి గారి చేత వేయించాను అందరి చేత వేయిస్తుంటా మరి ఇక ముప్పై ఏళ్ళు అయింది మొన్న వచ్చినట్లుంది దీని గురించి ఇంకో విషయం చెప్పాలి ఈ సినిమాను చూసి మురళీమోహన్ రావు గారు అని చెప్పి డైరెక్టర్ గారు ఒక ఆయన ఉన్నాడు కే మురళీమోహన్ కే మురళీమోహన్ సందర్శన చిరంజీవితో అవును కథానాయకుడు బాలకృష్ణతో చేశాడు ఆయన హిందీలో కూడా చేసేవాడు ఆయన ఈ సినిమాని రీమేక్ చేశాడు మేము తీసిన సినిమాని తమిళ సినిమా ఏం చేశాడంటే ఎద్దుకు బదులు నార్త్ ఇండియా కదా గుర్రాన్ని పెట్టాడు పెట్టి సల్మాన్ ఖాన్ సుమన్ వేషం వచ్చి సల్మాన్ ఖాన్ కృష్ణరాజ్ వేషం వచ్చి జాకి సరఫ్ పెద్ద హిట్ అక్కడ సెంటిమెంట్ కదా ఆ గుర్రం అది సల్మాన్ ఖాన్ మీద ఎలా ఉంటుంది మీకు ఇంకా దానికి హైప్ చేస్తుంటారు హైప్ చేశారు సక్సెస్ అయింది అక్కడ కూడా హిందీలో కూడా సక్సెస్ అయింది హిందీలో కూడా డబ్ చేయడం జరిగింది వేరే భాషల్లోకి బాబా మరిది
ఏమవుతుందంటే ఈ మాలస్యని పెళ్లి చేసుకోవాలని ఆ విలను పొడవు చేస్తూ ఉంటాడు ఇలాంటిని బంధిస్తాడు తాలిపొట్టు తీసుకొచ్చి మాలస్యం మెల్లో కట్టాలని చెప్పి చూస్తుంటాడు పెనుగులాట్లో ఆమె ఆ తాలిపొట్టు తీసి ఇసిరేసి ఇస్తుంది అది ఎక్కడ పడిపోతుంది తాలిపొట్టు లేకుండా ఎలా కడతారు అన్నప్పుడు ఇలా చూస్తాడు జేసుది ఉంటుంది అక్కడ ఉంది కదా తాలిపొట్టు జేసుది మెడలో తాలిపొట్టు తెంచి మాలసిన మెడలో కడతానంటాడు ఎంత గొప్ప సెంటిమెంట్ అది అవున కదా అవును మీదికి వెళ్ళి చేయి పెట్టుకొని మీదికి వెళ్తుంటాడు అప్పుడు వస్తాడు తమ్ముడు ఓ మామూలుగా సినిమా సక్సెస్ అవుతుందండి అవును అలాంటి కంట్రిబ్యూషన్ ఎక్కువ సెంటిమెంట్గా ఇవన్నీ కంట్రిబ్యూషన్ అన్ని రసాలు ఉన్నాయి సినిమాలో మీరు చెప్పిన సెంటిమెంట్ ఉంది అక్క జేసు తల్లి మెడలో తాలిపొట్టు తెంచి కూతురు మెడలో కట్టడానికి విలన్ ప్రయత్నిస్తుంటే అందులో అక్కంటే ప్రాణం అన్న తమ్ముడు మామూలుగా ఉంటుందండి ఇలాంటి కంట్రిబ్యూషన్స్ అన్ని నా పరంగా వచ్చిన కంట్రిబ్యూషన్స్ నాకు మా మొదటి నుంచి కూడా అప్పటికి ఇప్పటికి కథ మీద గట్టి పట్టు ఉండడం వల్ల నేను చేసిన అన్ని సినిమాల్లో ఇలాంటి కంట్రిబ్యూషన్స్ మనం ఓకే ఇవన్నీ అయితేనే కదా ఈరోజు ఇక్కడ కూర్చొని ముప్పై ఏళ్ళ సక్సెస్ ని ఎన్ని సినిమాలు రాశారు మీరు ఇప్పటికి ఓ యాభై అరవై రాశా కదా చేసుకోవాలి సంతోషపడుతున్నాం గొప్ప విషయం కదండి బాబు బామర్ది కళ్యాణ థియేటర్లో లేడీస్ క్యూలు వాడు మగవాళ్ళ క్యూలు ఉంటే వాడు చూసి ఆ సేన దగ్గరికి వెళ్ళాను నేను శ్రీనివాస రెడ్డి గారి మరి అబ్బాయి నువ్వే అంట కదా రాసిన మన మన వాళ్ళు చెప్తున్నారు శ్రీనివాస రెడ్డి గారు మరి ఆ విజయ్ బాబు అయితే పెద్ద ఆయన కొడుకు అవును తర్వాత నేను చాలా సినిమాలు చేశా కదా బన్నీ సినిమా చేసినప్పుడు ఫోన్ చేసేవాడు మీరే చేశారంట కదా అనేవాడు వినాయక్తో మాట్లాడిచ్చేవాడిని వాళ్ళతో మాకు బాగా అనుబంధం బాగా సుధాకర్ రెడ్డి గారు శ్రీనివాస రెడ్డి గారు పార్వతమ్ గారు విజయ్ బాబు ఇదంతా సక్సెస్ సినిమా హాల్లో నుంచి సినిమాలోకి వెళ్ళాను నేను ఇప్పటికీ మామూలు శ్రీనివాస రెడ్డి గారు ఎక్కడ కనపడ్డా పలకరించుకుంటూ ఉంటాడు ఇప్పుడు ఏ సినిమా చేస్తున్నావు అబ్బాయ్ అది చేస్తున్నావా అమ్మా వెరుగోడు వెరుగోడు ఓకే సార్ నిజంగా మనం ఈ బావా బావమరిది సూపర్ హిట్ సినిమా ముప్పై ఏళ్ళ తర్వాత మళ్ళీ ఒక రైటర్గా మీరు మా స్టూడియోకి రావడం ఆ సినిమాకు సంబంధించిన జ్ఞాపకాలని వాటి విశేషాలని మా యాక్ట్ ప్రేక్షకులతో మీరు పంచుకున్నందుకు నిజంగా చాలా సంతోషంగా ఉంది మళ్ళీ మీరు రాసిన కొన్ని సినిమాలు ఇటువంటి సందర్భాలు వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ మీతో మా ప్రేక్షకులతో మీ యొక్క జ్ఞాపకాన్ని పంచుకునే అవకాశం రావాలని కోరుకుంటూ తప్పకుండా నమస్కారం చూసారుగా ముప్పై వసంతాల బావా బావమర్ది ప్రత్యేక కార్యక్రమం మరి ఈ కార్యక్రమంలో ఆ చిత్రానికి సంబంధించిన ఎన్నో విశేషాలని మన రచయిత పి రాజేంద్ర కుమార్ గారు మనతో పంచుకున్నారు మరో ఎపిసోడ్లో మరో ప్రత్యేక కార్యక్రమంతో మీ ముందుంటాను అంతవరకు సెలవు నమస్కారం మీ సింగం శెట్టి మురళీమోహన్ రావు సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్ లో వెడ్డింగ్స్ అండ్ ఫెస్టివల్స్ పెళ్లిళ్లకు మరియు పండుగలకై సరికొత్త డిజైన్లలో పట్టు చీరలు మెన్స్ ఎథ్నిక్ వేర్ మరియు కిడ్స్ వేర్ అతి తక్కువ ధరలకే కాంచీపురంలో సొంత మంగాలపై తయారు చేసిన పట్టు చీరలు కంచి ధరలకే ఏ ఇంట శుభ కార్యమైన సంప్రదాయ వస్త్రాభరణాలకు తొలి అడుగు ఇక్కడే సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్ మద్రాస్ బస్టాండ్ సెంటర్ జిటి రోడ్ నెల్లూరు